वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন এইচএসসি ইংলিশ শর্ট কোর্সের আজকের নিবেদনে থাকছে তোমাদের জন্য রাইট ফর্ম অফ ফার্স তোমাদের সেকেন্ড পেপারে কোয়েশ্চেন নং ফাইভ রাইট ফর্ম ভার্বেরই প্রায় অনেকেরই প্রবলেম রয়েছে তো আজকে আমি তোমাদের একটি প্র্যাকটিস দেবো এবং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমি বুঝিয়ে দেবো যে ফিল ইন দ্য গ্যাপে রাইট ফর্ম ভার্বগুলো কীভাবে কারেকশান করতে হয় আর রাইট ফর্ম ভার্বের অনেক রুল তোমরা ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছো বা তোমরা এজ ইউজুয়াল পড়ো বাট এত রুল কিন্তু পরীক্ষার জন্য দরকার হয় না যেগুলো দরকার হয় সেগুলোর জন্য আমি একটি সাজেশান তৈরি করেছি তোমাদের জন্য শুধুমাত্র এই কয়টা রুল পড়লে মোটামুটি রাইট ফর্ম ভার্বের এই অংশটা আই মিন এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করা যেতে পারে তো সেই ক্লাসটার লিঙ্ক আমি ডান পাশে দেখো আই বাটনে দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা রুলসের ক্লাসগুলো করে ফেলতে পারো এবং তারপরে তোমরা প্র্যাকটিস নেমে পড়তে পারো তো চলো দেখে নিই তোমাদের জন্য আজকে প্র্যাকটিস রিয়েল প্র্যাকটিস ওয়ানে কোন প্যাসেজটি থাকছে ইয়েস এই হচ্ছে রিয়েল প্র্যাকটিস ওয়ান তো তোমরা যে কাজটি করবে এই পেজটি পজ দিয়ে থামিয়ে তোমরা খাতায় সুন্দর করে এ থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত সিরিয়ালি নাম্বারগুলো একটু দিয়ে নেবে দেন তোমরা সম্ভাব্য রাইট আনসারটা নোট করবে তারপরে আমার সঙ্গে আনসারটা মিলিয়ে নেবে সম্ভবত অনেকেই পজ দিয়ে আনসারটা করে ফেলেছো এবার চলো আনসারটা দেখে নিই রাইট আনসারটা কি বা কিভাবে হচ্ছে আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা এইভাবেই থাকবে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্স অ্যাজ পার সাবজেক্ট অ্যান্ড কনটেক্সট অর্থাৎ নিচের প্যাসেজটি পড়ো এবং ভার্বের সঠিক ফর্মটা তুমি ব্যবহার করো সাবজেক্ট অনুযায়ী টেক্সট বুঝে তো এক্ষেত্রে একটা বিষয় তোমরা মাথায় রাখবে যখনই এরকম রাইট ফর্ম ভার্বের একটা প্যাসেজ পরীক্ষায় আসবে পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেন প্রথম থেকে শুরু করে শেষ অবধি পর্যন্ত একবার পড়ে নেবে কখনোই প্রথম সেন্টেন্সটা পড়েই ফিল ইন দ্য গ্যাপটি আনসার করা শুরু করে দিলে বা রাইট আনসার বসানো শুরু করলে প্লিজ ডন ডু দিস এটা অবশ্যই করবে না ফার্স্টে সুন্দর করে প্রথম থেকে পড়ে শেষ পর্যন্ত আগে বাংলাটা বোঝার চেষ্টা করবে তোমরা মনে রাখবে রাইট ফর্ম ভার্বের ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে রুলস জানা নিয়ম জানা আর নাম্বার টু হচ্ছে পুরো প্যাসেজের বাংলা জানা কারণ বাংলা না বুঝলে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে ঘটনাটা বা বর্ণনাটা কি হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে হচ্ছে নাকি হচ্ছে পাস্ট টেন্সে হচ্ছে দ্যাটস আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব অবশ্যই পুরো প্যাসেজটা আগে ফার্স্টে বাংলা পড়ে নেবে তো আমার যেহেতু পড়া আছে আমি পড়ে সময় নষ্ট করছি না সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস নোবেল বিজয়ী একজন মানুষ নিয়ে আজকে কথা বলছি বিখ্যাত মানুষ প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস আর সম্ভবত তোমরা সবাই তার নামটি জানো হ্যাড অ্যাওয়ার্ড নোবেল প্রাইজ বা নোবেল দিস ইয়ার ফর হিজ আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু সাস্টেনেবল পিস থ্রু প্রভার্টি রেডিউস তো প্রথমটায় রাইট আনসারটা কি হবে রাইট আনসারটা অনেকে হয়তো বা অ্যাওয়ার্ডেড করেছো তোমরা এই কারণে অ্যাওয়ার্ডেড করেছো যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের পরে তো মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল হয় তাই না কিন্তু আসলে এখানে অ্যাওয়ার্ডেড আগে তোমাকে একটি বিন লাগাতে হবে তাহলে রাইট উত্তর হচ্ছে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস হ্যাড বিন অ্যাওয়ার্ডেড কেন হ্যাড বিন অ্যাওয়ার্ডেড হচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে এটা প্যাসিভ ভয়েস প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস কিন্তু কাউকে দিচ্ছে না তাকে নোবেল প্রাইজটি দেওয়া হয়েছে তার মানে এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ তো সাবজেক্টটা যখন ইনঅ্যাক্টিভ থাকে আর কাজটা অন্যরা ঘটায় তখন কিন্তু ব্যাপারটা প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যায় আর প্যাসিভ ভয়েসে কি হয় হ্যাপ বিন বা হ্যাজ বিন নিয়ে আসতে হয় তারপরে মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপেল করতে হয় আমি এই রুলটা নিয়েও আলোচনা করেছি আমার সাজেশানে যেটা লিঙ্ক আমি ডান পাশে আই বাটনে দিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে রাইট উত্তর হচ্ছে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস হ্যাড বিন অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল দিস ইয়ার এই বছর সে নোবেল প্রাইজটা পেয়েছে ফর হিজ আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন তার বিশেষ অবদানের জন্য টু সাস্টেনেবল পিস থ্রু প্রভার্টি রিডিউসিং রাইট উত্তর হচ্ছে রিডিউসিং দারিদ্র বিমোচনের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তো এখানে রিডিউসিং কেন করলাম রিডিউস মানে হচ্ছে কমানো তোমরা মনে রেখো একটা মেইন ভার্বের পর পরবর্তীতে যখন সেকেন্ড কোনো ভার্ব আসে সেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি করে দিতে হয় তাহলে রিডিউস মানে কমানো অ্যাওয়ার্ড এটা একটা ভার্ব দ্বিতীয় আরেকটা ভার্ব দ্বিতীয় ভার্বের সঙ্গে আমাকে করে দিতে হবে আইএনজি হি ইজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি সে বাংলাদেশীয়দের দিক থেকে প্রথম অ্যান্ড দ্য থার্ড বাঙালি বাঙালিদের দিক বাঙালির দিক থেকে হচ্ছে থার্ড হু উইন রাইট উত্তর হচ্ছে উইন্স যে কিনা জিতে নেয় এটা সার্বজনীন কথা ইউনিভার্সাল চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্স করি এখানে উইন্স বলতে ওই হিয়ের কথা বলা হচ্ছে হি উইন্স দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস রিকগনাইজেশন এই সম্মানের এই খ্যাতিটি সে অর্জন কর
যেমন সে জিতে নিয়েছে কাজটি শেষ কিন্তু আওয়ার তার টাকা পয়সা তার মূল্যায়ন তার স্বীকৃতি ব্যাপারটা কিন্তু রয়ে গেছে বিরাজমান সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সেও করতে পারি তাহলে এখানে একটা বিষয় তোমাদের বলে রাখি সবসময় যে কোনো সেন্টেন্সে স্টিল তারপরে রিসেন্টলি লেটলি এই শব্দগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এর কিন্তু কোনো মানে নেই এখানে বাংলার একটা বাংলা অর্থেও কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে হি ইজ আওয়ার প্রাইড সে আমাদের গর্ব হি ইজ দ্য শাইনিং স্টার ইন দ্য হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসে সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দিজ স্টার এই তারকা বিয়ার ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব চিটাগং ইন নাইনটিন এই বিখ্যাত মানুষটি উনিশশো সালে চিটাগং জেলায় জন্মগ্রহণ করে এখানে বিয়ার থেকে আমরা জাস্ট করে দেব ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্ন হ্যাঁ আমরা তো জানি জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে নর্মালি ওয়াজ বর্ন ইউজ করতে হয় সাধারণত আর এইটা হয়তো বা দেখে অনেক অবাক হয়েছে বিয়ার দেখো বিয়ার কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম বিয়ার হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম এটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বোর্ড পাস্ট পার্সিপল হচ্ছে বর্ন তো এই বিয়ার মানে কিন্তু আবার অনেকগুলো অর্থ রয়েছে যেমন বিয়ার মানে হচ্ছে বহন করা বিয়ার মানে হচ্ছে ভাল্লুক আবার বিয়ার মানে জন্মগ্রহণ করা ঠিক আছে জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিয়ার এটার পাস্ট পার্সিপল হচ্ছে বর্ন ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ চিটাগং ওকে হি বিভার বি মানে হচ্ছে বিভার দ্য থার্ড চাইল্ড অফ ইস প্যারেন্টস তার পিতা মাতার সে তৃতীয় সন্তান তাহলে রাইট অ্যান্সার কি হবে এখানে বি ভার্বের জায়গায় আমরা নেব ইজ অর্থাৎ হি ইজ দ্য থার্ড চাইল্ড অফ ইস প্যারেন্টস তো মোস্ট অফ দি স্টুডেন্টস এই জায়গাটায় সাধারণত যে ভুলটা করে ফেলে সেটা হচ্ছে ওয়াজ দিয়ে ফেলে যে হি ওয়াজ দ্য থার্ড চাইল্ড অফ ইস প্যারেন্টস সে তার পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান ছিল তো এই বিখ্যাত মানুষটি কিন্তু এখনো বেঁচে আছেন তো যিনি বেঁচে আছেন তিনার ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি ওয়াজ ব্যবহার করতে পারো না আর অবশ্যই ক্ষেত্রে তোমার জানা দরকার যে যাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে উনি কি এখনো বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন যদি এই কথাটাই উনি মারা যাওয়ার পরে বলা হতো তাহলে অবশ্যই এখানে হতো হি ওয়াজ দ্য থার্ড চাইল্ড অফ ইস প্যারেন্টস ওকে সো এটাই বলছিলাম যে বাংলা বোঝা খুবই দরকার এবার আসো স্কুল অ্যাট চিটগং চিটগংই তার স্কুল জীবনটা কাটে হি রিসিভ হিজ ব্যাচ ব্যাচেলর অ্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি ফ্রম দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রিটি সে অর্জন করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে রিসিভ থেকে রিসিভড সেটা অর্জন করে ফেলেছে অনেক আগের ঘটনা রিসিভড এরপরে আসো হি হ্যাভ হিজ পিএইচডি ফ্রম ভান্দারবেল্ট ইউনিভার্সিটি নাইনটিন আর উনিশশো সালে সে ভান্দারবেল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে তো এটা অনেক আগের ঘটনা বুঝতেই পারছো আর একটি বিষয় মনে রাখবে যখনই কোথাও সালের কথা উল্লেখ থাকবে সেটা অতীতের কোনো সাল বুঝতে পারছো উনিশশো মানে অনেক আগের ঘটনা এরকম অতীতের কোনো সাল থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই পাস্ট টেন্স করে দিতে হবে আর এখানে হ্যাপটাই যেহেতু হচ্ছে মেইন ভার্ব এই সেন্টেন্সে হ্যাপ ছাড়া কোনো ভার্ব নেই সো হ্যাবের পাস্ট টেন্স হচ্ছে হ্যাড আমার চ্যানেলে অলরেডি হ্যাডের আমি একটি ক্লাস নিয়েছি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কোথায় ব্যবহার করতে হয় কখন এটা মেন ভার্ব হয়ে যায় সেই ক্লাসটি তোমরা করতে পারো হি হ্যাড হিজ পিএইচডি ফ্রম ভান্দারবেল্ট ইউনিভার্সিটি ইন নাইনটিন ওকে এরপর হি বিকাম হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স ইন নাইনটিন তুমি লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু অতীতের একটা সাল আছে সে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের অর্থনীতি বিভাগের সে ছিল প্রধান উনিশশো সালে তো যখনই অতীতের কোনো সাল থাকবে সেক্ষেত্রে আমি কি বলেছি পাস্ট টেন্স করে দিতে হবে ওই যে আগেরটার মতো তুমি যেমন হ্যাপ থেকে হ্যাড করেছো তেমনইভাবে এখানে তোমাকে বিকাম থেকে বিকেম করে দিতে হবে পাস্ট টেন্স করে দিতে হবে ওকে এরপরে আসো হি রিগার্ড অ্যাজ দ্য ফাদার অব মাইক্রো ক্রেডিট তাকে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা বলা হয় তাকে বলা হয় বিবেচনা করা হয় এটা প্যাসিভ ভয়েস সে বিবেচনা কাউকে করে না তাকে করা হয় মানে আগেরটার মতো কথা প্যাসিভ ভয়েস আর যখনই এরকম প্যাসিভ ভয়েসের মতো অর্থ হবে তখনই তোমাকে একটি বিভাব নিয়ে আসতে হবে প্রেজেন্ট ইনিফিটেন্সে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে হি ইজ রিগার্ডেড মূল ভাবে করে দিতে হবে পাস্ট পার্সিপল এটাই প্যাসিভ ভয়েসের নিয়ম যে যখনই অন্যের দ্বারা কোনো কাজ ঘটবে তখনই একটি বিভাব নিয়ে আসতে হবে টেন্স অনুযায়ী এবং তারপরে মূল ভাবে করে দিতে হবে পাস্ট পার্টিসিপল আসলে রাইট ফর্ম ভার্বে এই রুলটা প্রচুর পরিমাণে আসে প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহারটা প্রচুর হি ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ফাদার অব মাইক্রো ক্রেডিট তো মাইক্রো ক্রেডিটের সে হচ্ছে মানে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা বলা হয় তাকে হি ইজ আর গ্লোরি সে আমাদের অহংকার উই পে হোমেস তাকে আমরা কি করি শ্রদ্ধা করি তো এখানে নর্মালি পে হোমেস মানে শ্রদ্ধা করা এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না অনেকে হয়তো বা বলবে যে উই শুট পে তো শুট বলাটা ঠিক হবে না কেউ
হোমেস আমরা তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি বা শ্রদ্ধা করি হি ইজ আর আইডল সে আমাদের একটি আদর্শ তো আশা করি বুঝতে পেরেছ রাইট ফর্ম ভার্ব কিভাবে সলভ করতে হয় আমি সবশেষ আবারও বলে দিচ্ছি রাইট ফর্ম ভার্বের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখবে প্রথমত হচ্ছে রুল রুলের সাপোর্টটা তুমি আমার চ্যানেল থেকে পেয়ে যাচ্ছ অলরেডি যেটা লিঙ্ক আমি দিয়েছি আর দ্বিতীয় কথা যেটা সেটা হচ্ছে বাংলা অর্থটা ভালো করে বুঝতে হবে তো পরবর্তী লেসনে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে তোমরা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলছি ইংলিশে ফুল সাপোর্ট তোমরা আমার চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে তো তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আর পরবর্তী লেসনে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হচ্ছে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম